Ons dank u vir die onlangse reen met ons gekreed, dat ons tuin goed en groen is en soos een tuin lyk. Ons dank u nog een prijs hier daarvoor. Maar heren, net soos die kraai vlieg 20 km hier vandaan, is het nog droog. En die groot karo is het nog droog, en die klein karo is droog. En as wil die boere voor u kom neersit en vraag, heren, sê en daar, dat die hemelse sluiser kan opgaan, dat hulle tuin ook kan blom en bloei. Ons dankie, heren, vir die lewe elke dag, ons dankie dat ons die hande kan wees vir die kos voor die reed. Goeiemorgen aan ons landbouwgemeenskap, vriende. Ek wil eerstens in my verwelkoming, natuurlijk, ons ere gaste vandag, ons landbouwers, landbouwgemeenskap, mense wat werk in die landbouwindustrie, baie welkom vir oogend. Baie, baie dankie vir die wonderlijke verleentheid om vir oogend hier saam met die te mag stilraak rondom die woord. En dit is hoekom ons vir oogend hier is. Ek het graag vir oogend met u. En ek geloof dat die Heere ook hier sy woord vir oogend tot ons elkeen wil kom spreek. So kom ons raak rustig in ons harte en ons hoor wat die Heere vir ons wil sê. Die opskrif is daar, God is vir ons een toevlug vir die koorleie van die koeragiete op die wijsie van jongvrouwe een lied. U weet, as ek vir oogend vir u aans boere, vir al ons boere wat hier is, vir oogend die vraag kan kom vraag, is dit nog lekker om te boer? Is dit nog lekker om te boer? Dan glo ek, dat die meerderheid van u vir my gaan sê, ja, maar. En die rede vir daar die maar, is omdat ons vandag leef met een klomp onzekerhede in ons leven. Ons leef met een klomp bekommernisse in ons leven. Ons leef al meer met dinge saam wat groter eise aan my as persoon begin stel. Wat eise aan my en my gesin stel. Wat eise aan my my boerderij in sy totaliteit stel. Ja, wat eise kom stel aan elke loyale landsburger van ons land. Maar ook wat eise kom stel aan ons as gelovig is. En volgend wil ek saam met u as gelovig na die Heere toe kom en kom stil raak voor hom. Want dit is ook om ons hier is. Dominee Tersus, Conradie, ons onderburgerminister, meneer Kotse, gemeentelede, boere, ons landbouwers, ons plaaswerkers, dames en heren, dankie vir die opkomst vandag. Eerstens is ek nie besonder dankbaar dat die municipaliteit en die kerk my oproep aan vader dat ons op middag hier sal hou. Want wanneer jou regeer in jou vader, moet jy op jou knieën gaan en die Heere aan roep. Heere, ons hoor die roepstem. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Heere wat hemel en aarde geskaap het. En soos Dome nie terecht opgemerk het, is ons vandag hier om ons probleme voor die voete van God te plaas. Maar gemeente, ek is baie dankbaar vir Marieke, my kantoorhoof, vir Daniel, my mediabeamte en my drijver Moses, wat gereelde dat ek vandag hier kom. Ek is dankbaar dat hulle my dag ook so kom prioritiseer van vandag moes ek hier wees. Gemeentelede, ek is vandag hier vir die liefde van Lambo. Ek is ook hier vir die liefde van ons boere, ons landbouwers en ons plaaswerkers, maar ek is ook hier vir die liefde van Christus. Ek is ook daar, Christus. Ons gebedsensie 
Dan komt God. Voor wat ons heet. Maar dan vraag ons ook. Voor alle wat niet heet. Ik heb die enkel kom voor ochtend en toe ik ruik. Die voer hier die zo. Breng mij in vervoering terug in die landelijke gebied. Kom ons gaan oor in gebed. Um, en ons bid saam met die Heer. wat die begin en die einde is. Heere, jy is op die troon en ons gee jy al die eer en die lof en die ambedin. En wanneer ons vermoor en voor jy sal word. En elke ene Heere kom voor jy die Heere. Dan gee jy ons vir jy erkenning Heere dat jy ons ken van ons haar hoof tot ons voets. Baie dankie. Die bedankings, ek wil begin met die waarnemende burgermeester, wat nou hier een oomlik gelede nog hier gesit het. Protocol sê altyd dat jou burgermeester is jou belangrikste persoon by jou vind. Het maak nie saak of daar een minister of een staatspresident of wie ook al teenwoordig is nie. Dit so aan Dirk in sy afwezigheid, baie dankie dat jy vanmorgen hier kon wees en ek besef dat jy eindelijk in die burgermeesterse achterplaas is vandag hier in Brankwag. Ons besef nie hoe bevoorrecht ons is in die westkant nie. Ons bly in die provincie waar dinge nog werk, waar ons een functionele provinciale regering het, waar ons stadsrade het, wat functioneel is. Ons in die rest van Suid-Afrika het die goed tot een groot mate verval. En diegene wat nie gereeld reis dier ons land nie, is nie bewust daarvan nie, die mate van achteruitgang en verval in ons land. For many people, it's accepted today as the norm, and it shouldn't be. So we are incredibly thankful that down in this little enclave that we live in, in the Western Cape, we still have functional government, we still have ministers who take their roles seriously and go to the trouble of finding out what is going on in their departments. And we thank you for that. And we thank you for, in the short term that you've been Provincial Minister of